ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் தலைமையிலான அரசியல் பேரவை மதுரை மேற்கு தொகுதியில் மனு தாக்கல் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் தலைமையிலான அரசியல் பேரவை சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு கடந்த வாரம் வெளியானது தமிழகத்தில் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி ஒரே கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது தேர்தல் தேதி நெருங்கி வருவதால் கட்சிகளுக்கு இடையே கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டு தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட தொடங்கியுள்ளன இதற்கிடையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியராக பணியாற்றிய சகாயம் ஐஏஎஸ் அவர்கள் கிரானைட் குவாரி முறைகேடுகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் சகாயம் ஐஏஎஸ் விருப்ப ஓய்வு பெற்றார் இந்நிலையில் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் தலைமையிலான அரசியல் பேரவை வரும் தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சியுடன் சகாயம் அரசியல் பேரவை கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது இந்த தேர்தலில் இருபது தொகுதிகளில் போட்டியிடப்படும் என சகாயம் அறிவித்தார் சகாயம் அரசியல் பேரவையுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழ்நாடு இளைஞர் கட்சி இருபது தொகுதிகளில் தமிழகத்தில் போட்டியிடுகிறது சகாயம் அரசியல் பேரவை சார்பாக மதுரை மேற்கு தொகுதியில் நாகஜோதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாகஜோதி ஊழலை ஒழிப்பதை கொள்கையாக கொண்டு மோதிரம் சின்னத்தில் களம் கண்டு வெற்றி பெறுவேன் என்று தெரிவித்தார் வணக்கம் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் நேர்மையாளர் சகாயம் ஐயா அவர்களுடைய தலைமையில் தமிழ்நாடு இளைஞர் கூட்டணி அந்த கட்சியோட இப்போ கூட்டணி வச்சு தமிழ்நாடு முழுக்க நாற்பது வேட்பாளர்கள் ஐயாவினுடைய தலைமையில் சகாயம் ஐயாவினுடைய தலைமையில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கோம் நான் வந்து நாகஜோதி மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சட்டமன்ற வேட்பாளராக நான் நிறுத்தப்பட்டிருக்கேன் இந்த நாள் வந்துட்டு இன்றைக்கி ரொம்ப தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நாள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதாவது ஒரு அறுபது வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த தமிழ் மண்ணில் ஒரு நேர்மையான அரசியல் ஒரு நேர்மையான அரசியல்வாதியை வந்து நம்ம அரசியலை நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் மக்களுக்கு அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இத்தனை வருட காலமாக நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து ஊழல் நாளையும் நம்மளுடைய இயற்கை வளங்கள் சுரண்டதாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நலத்திட்டங்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் நிறைய ஊழல் இந்த ஊழல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எதுக்கிறதுக்கு இத்தனை வருடங்களாக இந்த தமிழ் மண்ணில் ஒரு நேர்மையாளர் வரமாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மக்கள் ஆதங்கத்தோடு தான் இருப்பாங்க இந்த தேர்தல் கூட ஒவ்வொரு தேர்தலையும் மக்கள் சந்திக்கும் போது தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் மக்கள் வந்து தோற்று போயிட்டு தான் இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு தேர்தலையும் இந்த அரசியல்வாதிகள் கொடுக்குற வாக்குறுதிகள் வந்து நிறைவேற்றப்படுதா அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நமக்கு வந்து நம்ம அரசியலுக்கு வந்தாச்சு ஒரு நேர்மையான அரசியல் தமிழ் மண்ணில் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருந்தாலும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் களம் இந்த அரசியல் களம் அப்படிங்கிறது ஆழ்பலம் ஒரு பெரிய அரசியல் பலம் பணபலம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய மலைகளோடு நம்ம மோதுறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அது பெரிய ஒரு சவாலாக தான் நம்ம முன்னாடி இருக்குது இதை விட தாண்டி இன்னொரு விஷயம் கால நேரம் அப்படிங்கிறது இன்னும் பெரிய சவாலாக இருக்குது ஏன்னா குறைந்த கால நேரமே நம்மளுக்கு இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் ஒரு நேர்மையான அரசியல் வரணும் ஒரு ஊழல் இல்லாத சமுதாயம் உருவாகணும்னு சொல்லி இத்தனை நாளாக காத்துட்டு இருந்த எல்லா மக்களுக்குமே எல்லா இளைஞர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் இல்லை அப்படின்னா நான் சகாயம் ஐயா சார்பில் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லாருமே இளைஞர்கள் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இராணுவ வீரர் மாதிரி நீங்கள் மாறணும் ஏன்னா எப்படி நம்ம நாட்டை காக்கிறதுக்கு ஒரு இராணுவ வீரர்கள் இன்னைக்கு நம்ம செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்களோ அது போல் இந்த தேர்தல் மூலமாக நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இராணுவ வீரராக மாறணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு மெடிக்கல் ஒரு எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பொலிட்டிக்கல் எமர்ஜென்சி அப்படின்ற மாதிரி இந்த பதினைந்து நாட்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு நிறைய இடங்களுக்கு சகாயம் ஐஏஎஸ் அவர்களுடைய நேர்மையை வந்து நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ எப்படி பண்ணுவீங்களோ எப்படி தெரு தெருவாக நம்ம போக போகிறோமா இல்லை வீடு வீடாக உட்காந்து பேச போகிறோமா தின்ன தின்னையாக உட்காந்து பேச போகிறோமா மக்களை எப்படியெல்லாம் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் எங்கெல்லாம் மக்களை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிதோ அங்கெல்லாம் போய் சகாயம் ஐஏஎஸ் அவளுடைய நேர்மையும் அவர் அரசியல் வருகையும் அவர் கொண்டு இருக்கிற அந்த ஊழல் ஒழிப்புன்ற கொள்கையை வந்து நம்ம மொதல் மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு பெரிய சவால் என்னென்னா இந்த மாதிரி அரசியல் கட்சிகள் பெரிய பெரிய வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசியிருக்கிறாங்க ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகள் எல்லாமே மக்கள் பார்த்ததுமே ஈஸியாக ஏமாறக்கூடிய வாக்குறுதிகள் இது எல்லாமே ஆனால் இந்த வாக்குறுதிகள் எல்லாமே நிறைவேற்றப்படுமா
இந்த மக்கள் வந்து சட்டசபைக்குள்ளே போகணும் ஸோ அதுதான் சகாய் மகேஷ் அவர்களுடைய பெரிய ஒரு இதாகவும் இருக்குது ஆசையாகவும் இருக்குது ஏன்னா எங்களை மாதிரியான ஆட்கள் உள்ளே போனால் தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த அரசியல் கட்சிகள் கொடுத்துருக்கிற வாக்குறுதிகளையாவது நிறைவேற்றுறதுக்கு நாங்கள் போராட முடியும் ஸோ மக்கள் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் இளைஞர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் மக்கள்கிட்ட போங்க நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சுவாமி விவேகானந்தர் அழைத்த நூறு இளைஞர்கள் தான் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இளைஞனும் சுவாமி விவேகானந்தர் அழைத்த அந்த நூறு இளைஞர்கள் மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இளைஞனும் எங்களுக்கு நீங்கள் தான் இன்னைக்கு சகாய் மகேஷ் அவருடைய நேர்மையை இந்த அரசியல் மண்ணில் ஒரு நேர்மையான அரசியல்வாதி வந்திருக்கிறாருன்ற கூடிய விஷயத்தை வந்து எல்லா மக்களுக்கும் நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இளைஞர்கள் கிட்ட தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் அனைவர் நாற்பது தொகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் வந்துட்டு ஸோ சக நம்ம தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் அனைவருக்குமே நான் சகாய் மையாவினுடைய சார்பில் வைக்கிற வேண்டுகோள் வந்து இதுதான் எல்லாரும் போங்க மக்கள்கிட்ட போங்க நேரம் ரொம்ப குறுகியதாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு நேரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறதுனால நம்ம நீங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து மக்கள்கிட்ட போக போகிறீங்க வேட்பாளரா நான் எத்தனை மக்களை சந்திக்க போறேன் அப்படிங்கறது தெரியல ஒவ்வொரு இளைஞனும் ஒவ்வொரு வேட்பாளர் தான் ஒவ்வொரு இளைஞனும் லட்சிய தாகமுடைய ஒவ்வொரு இளைஞனுமே சகாய் மையாவுடைய அந்த முகம் தான் நீங்க எல்லாருமே சோ நீங்க எல்லாரும் மக்கள் கிட்ட போய் சொல்லுங்க அப்படிங்கறத தான் என்னுடைய வேண்டுகோளா இருக்கு நன்றி மோதிரம் சின்னம் நம்மளுடைய சின்னம் வந்து மோதிரம் சின்னம் சோ இந்த சின்னத்தையும் நம்ம கொண்டு போனோம் இந்த சின்னம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சகாயம் நேர்மையாளருடைய முகம் தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சின்னம் அவருடைய முகத்தையும் நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நன்றி என்னுடைய பேர் கே நாகஜோதி சகாயம் அரசியல் பேரவை சார்பாக மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் நான் போட்டிடுறேன்